একজন আলেম চলে যাওয়া একটা পৃথিবীর মৃত্যু হওয়া কয়েস হুজুর জানেন আমার পোলাহালারে ইংরেজি স্কুলে দিচ্ছি পোলাহালা এরকম ইংরেজি কয় আমি হালা কিচ্ছু বুঝি না আমারে কয় কি ড্যাড না ফ্যাট তা আমারে যা কয় কো কর মারে তে হন আর মা কয় না মামি রাসূলুল্লাহ বললেন সূরা জিল জাল সূরা ইনফিতার সূরা ইনশিকাক সূরা নাবা সূরা কিয়ামা সূরা দাহার এই সূরাগুলো আমাকে বিদ্য বানিয়ে দিয়েছে ইসলামিক ভয়েস ফলো ইসলাম অ্যাজ ইওর লাইফস্টাইল ফাতারাত ওয়া ইযাল কাওয়াকিব তাসারাত وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خلقك فسواك فعدلت في أي صورة ما شاء ركبك سبحان الله بولين سبحان الله مدو كان جيب حيرة داني يجن بوشن شباي شباي بوشن 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 جان ايك جن بحيو دانا نتاك بننا بوشن मन हमला কি পেয়েছেন রাসুল এই সুরাগুলোর ভিতরে অল্প দিনের পৃথিবী করোনা এটাকে আরো বাস্তব করে দিচ্ছে আজকে দেখছি লোকটা হাঁটছে একটু পরে দেখি লোকটা নাই আছে না নাই কত মানুষ মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল কত মানুষ শুধু বাংলাদেশি সাত হাজারের উপরে এখন মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে করোনায় সারা পৃথিবীতে সত্র লক্ষের বেশি লোক বিদায় হয়েছে এটা গভর্নমেন্টের একটা রাফ হিসাব কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এর চেয়ে অনেক বেশি প্র্যাকটিক্যাল হিসাবটা আসে নাই এটা আরও অনেক বেশি সারা পৃথিবীতে সাত কোটির উপরে মানুষ এখন করোনা আক্রান্ত আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন বলে না আমি আমরা দোয়াটা পড়ে নি পড়ে আল্লাহ এমনি আউজবিকা মিনাল বারাসে অল জুনুনে অল জুজামে অমিন সাইল আসকাম মহামারী নাম কোন জিনিস আগামী এক সপ্তাহ আপনার পাশে আসবে না सालाम तीन बार बार घर ढुकते तीन बार को गलम के अल्ला لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها كن غار نجر غار هو كن نر غار هو تين بار سلام ديا چلا انو متي چلا شي غار تمي دھوك بانا فإن قيل لكم مرجعو فرجعو ذالك اسكالكم غار ربطب تھے جدي بولي تمي فرجاو تمي فرجاو 
ফিরে যাওয়াটাই তোমার জন্য ভালো কোরআন যেটাকে ভালো বলে সেটাই দুনিয়ারও ভালো আখরাতেরও ভালো কবরেরও ভালো আর যেটা কোরআন ভালো বলে না সেটা দুনিয়ারও খারাপ আখেরাতেরও খারাপ কবরেরও খারাপ কোরআন বলে আজান শুনলে ব্যবসা বন্ধ করে দাও এটা দুনিয়ার জন্য ভালো কবরের জন্য ভালো কেয়া বছরের জন্য ভালো আর যদি কেউ আজানের পরেও ব্যবসা খোলা রাখে মুসলমান দাবি করে তার হালাল ব্যবসা সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেল কারণ অমান্য করেছে কার কথা কার কথা কিসের ব্যবসা করবা তুমি সৌদি আরবে স্বর্ণের যে ব্যবসা এক ঘন্টায় হয় বাংলাদেশে এক বছরেও সেই ব্যবসা হয় না কিন্তু সেখানেও যখন আল্লাহ বলে হয় সাথে সাথে দোকানগুলো বন্ধ হয়ে যায় ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহর হুকুম যেখানে বরকত আছে আল্লাহর হুকুম নাই যেখানে বরকত নাই क्षमता पृथ्वी चोखे दृष्टि जाए आकाश প্রত্যেকটা আকাশকে আলাদা আলাদা মেটাল দিয়ে আল্লাহ তৈরি করেছেন একটা আকাশের সাথে আরেকটা আকাশের মিল নাই রাসুল সাহেব শুধু বলেছেন প্রথম আকাশটা দ্বিতীয় আকাশের কাছে হাতের আংটির মতো ছোট এখন প্রথম আকাশটা কত বড় নাসা গত একশো বছর ধরে রিসার্চ করছে নাসা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকাশ গবেষণা কেন্দ্র যদিও রাসুল সাহেব বলেছেন তোমরা আকাশ নিয়ে বেশি গবেষণা করো না তাহলে ভিক্ষুক হবা সাগর নিয়ে গবেষণা করো প্রাচুর্য আসবে আকাশ নিয়ে গবেষণা করতে করতে রাশিয়া ভিক্ষার থলি হাতে নিয়েছে রাশিয়ার মানুষ রেশনে রুটি খেয়েছে রুটি আটা রুটি রেশনে খেয়েছে ওই সময় আমি গিয়েছিলাম রাশিয়াতে উনিশশো একানব্বই সাল রুটির জন্য দেখি যে লাইন ধরেছে রুটি লাইন ধরে খেতে হবে আমি এই রুটি খাওয়ার দরকার নেই রুটি তো আমাদের দেশে লোকেরা ডায়াবেটিস লোকেরা বেশি খায় কোন দাওয়া থেকে রুটি খাওয়া হয় কথা কন না কেন বিয়ের দাওয়া দিছে দুইটা করে যদি রুটি দেয় খাবেন যে দিছে হেরে মারবে কত রুটি তুই খা বেটাই রুটি খায় অসুস্থ লোকেরা আমরা রুটি খাবো কে আমরা পলাও খাবো কোরমা খাবো ঠিক না ভাই ঠিক এই রাশিয়া টুকরা টুকরা হয়ে গেছে অন্যদিকে জাপান পানির তলদেশ নিয়ে গবেষণা করে পৃথিবীর সবচেয়ে অর্থশালী দেশে পরিণত হয়েছে কারণ সাগরের ভিতরে আল্লাহ বলছেন সাগরের ঢেউয়ের দোলাতে পাহাড়ি ঝরনা ধারাতে কত যে মোহন মহিমা সসীম সুষমা রেখে ছরি দয় ভোলাতে রেখে ছরি দয় ভোলাতে প্রতিদিন সাগর পাঁচবার আল্লাহর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে সহি বর্ণনা রাসুল সাল্লাম বলছেন প্রতিদিন সাগর চায় সারা দুনিয়াকে ডুবিয়ে মারতে আল্লাহ অনুমতি দেয় না যখনই একটু অনুমতি দেয় সুনামি হয়ে যায় পাঁচ মিনিটের ভিতরে পঁচিশ লক্ষ লোক দুনিয়া থেকে বিদায় এক মিনিটের ভিতরে সারা পৃথিবীকে বিদায় করে দিতে পারে সাগর পারে কি পারে না এত বেশি সাগরের ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন সে আল্লাহ জাল্লা শানু সাগরকে ঠান্ডা করে রাখেন সেই সাগরের নিচে মারজান এবং লুলু পাথর দিয়ে ভরে দিয়েছেন আবার সাগরের ভিতরে এত মাছ সম্পদ রেখেছেন বাংলাদেশের সাগরের এলাকার মতো সমৃদ্ধ সাগর এলাকা পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো দেশে নাই বাংলাদেশের যতটুকু বেয়াব বেঙ্গলের সীমানা অতটুকু সাগরের নিচে গ্যাস স্বর্ণের খনি তেলের খনি ভরপুর হয়ে আছে আর পানিতে বছরের একটা সময় পানি আর মাছ এক হয়ে যায় শুধু পানি আটকালেই চিংড়ি মাছ রুপালি স্বর্ণ শুধু পানি আটকায় আর সেখান থেকে চিংড়ি মাছের পোনাগুলো পাঁচ টাকা ধরে বিক্রি করে সাতক্ষীরার কাছে ধরে কুয়া কাটা তারপরে বঙ্গোপসাগরে ওই যে ইয়াতে কক্সবাজার সহজ সমুদ্র উপকূল এলাকা আছে এগুলোতে তারা পোনাগুলো ধরে পোনা ধরে কেমনে শুধু পানি আটকায় একটা সময় 
এত বেশি মাছ পৃথিবীর কোন সাগরে এত বিচিত্র মাছ নাই এত বিচিত্র মাছ গুজ্জা একটা মাছের নাম হলো গুজ্জা হাই না না একটু বলে ফেললাম আর কি চট্টগ্রামের ভাষা চট্টগ্রামের ভাষা আসলেই মনে হয় বিদেশি ভাষা এটাতে দেশের কোন গন্ধ নাই চট্টগ্রামের লোকেরা যখন কথা বলে রাজশাহীর লোকেরা মনে করে যে ফার্সি কথা বলতেছে এক শব্দ বোঝা যেন মনে হত্য না ছেন কেন আছেন গামাসেন্দ্রা না সালেদ্দা না এই তো মাছেরও এমন নাম আপনি খান নেই আপনার আব্ব খায় নেই গুজ্জা মাছ আমি কইলাম গুজ্জা মাছ মানে কোন হাই সন দিল শুধু মজাই লাগে লাহমান তরি আল্লাহ বলছেন বাহিরের গোস্ত খেলে মুখ মেরে আসে আপনি গোস্ত এক কেজি যত বড় পেটুকু হোক এক কেজির বেশি খেতে পারবে না ও দাঁতে লাগবে ওখানে লাগবে সেখানে লাগবে কিন্তু মাছটা হলো লাহমান তরিয়া মাছটা হলো এমন গোস্ত যেটা যত খাবেন জিব্বা তত স্বাদ বেড়ে যাবে আবার এই মাছের কাটা গলায় লাগলে কোনো সমস্যা নাই এটা গলে যায় কোনো হাড্ডি গলে না কিন্তু মাছের কাটা গলে যায় মাছকে এত বেশি নেয়ামতে ভরপুর আল্লাহ করেছেন হাজার রকমের মাছ দান করেছেন কে আপনাদের হাওর গুলোতে যত মা সব মাছের নাম ও মানুষ জানে শুধু খায় জানে না সেজন্য আল্লাহ জাল্লা শাহানু বলেছেন এই যে শ্যামা উন ফতরাত এই যে আকাশটা দেখেছ এই আকাশের সাথে সাগরের সম্পর্ক যখন চাঁদ উঠে জোয়ার আসে যখন চাঁদ ডুবে যায় জোয়ার চলে যায় চাঁদটা যেখানে আছে এখান থেকে যদি একটু নিচে নেমে যেত আজকের বিজ্ঞান বলছে একটু যদি নিচে নেমে যায় সারা পৃথিবী পানিতে ডুবে যাবে আর একটু যদি উপরে উঠে যায় সারা পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হবে এই জন্য চার সূর্যের কথা আল্লাহ বলেছেন চার সূর্যের কথা বলছেন চাঁদ এবং সূর্য এটা হিসাব মিলানোর জন্য আমাদের জন্য আল্লাহ দিয়েছেন হিসাবটা যেন আমরা ঠিক রাখতে পারি এই আকাশ কত বড় বিজ্ঞান বলছে না সা আকাশ কত বড় তারা ঠিক করতে পারে নাই তবে আকাশের ভিতরে ব্ল্যাক হোল আছে ওরা বলছে ওরা এখন ব্ল্যাক হোল না আগে বলতো ব্ল্যাক হোল কালো কর্ত এখন বলছে ন ইটস নট ব্ল্যাক হোল ইট ইস তার ফল এখানে তারা পড়ে যায় চোদ্দশো বছর আগে সুরাকেয়ার ভিতরে আল্লাহ কসম করেছেন লা উকসম বে মাওয়াকেয়াই নজুম যেখানে তারা পড়ে যায় সেটার কসম খেয়েছেন আল্লাহ আজকের নাশা সেটা বের করেছে তারাগুলো চলতে থাকে হঠাৎ করে দেখা যায় একটা তারা ডিসেপিয়ার একটা তারা আর দেখা যায় না আপনি দেখবেন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন একজন কবি খুব বেশি আকাশের দিকে তাকাতেন এই জন্য তিনি খুব বেশি কবিতা লিখেছেন কি নাম শেখ সাদি ওনার বাড়ির পাশে বোধ আর মিয়া বাংলাদেশ কোথায় ইরানে চলে গেলে কেন তুমি রবি ঠাকুর ওনার সাহিত্যের ল্যাং তো অনেক বড় সাহিত্যের এমন কোনো আঙিনা নাই তিনি দেখেন নাই ব্যঙ্গ রচনা থেকে শুরু করে ছোট গল্প থেকে শুরু করে কিন্তু কবিতায় নজরুল যা দিয়ে গেছেন এরকম কনফিডেন্স কোনো কবি দেখাতে পারে নাই তিনি বলেছেন আমি চিরতরে দূরে সরে যাব তবু দেব না আমায় ভুলিতে নজরুল আর রবি ঠাকুর বলেছেন শত বর্ষ পরে কে বসে পড়ছো আমার কবিতা গানি পড়লে পড়তেও পারো নাও পড়তে পারো কিন্তু নজরুল বলেছে আমার কবিতা আমি যা দিয়ে গেলাম আমি তিরচরে দূরে সরে যাব তবু দেব না আমায় ভুলিতে এক এক কবিতার ওজন কি অল্প জীবন পেয়েছেন তিনি সাহিত্যের চর্চার জন্য মাত্র তিরিশ বছর হবে না তার সাহিত্য চর্চা কিন্তু এমন জিনিস দিয়ে গেছেন এক বিদ্রোহী কবিতা যদি যারা নোবেল দেয় এরা যদি সঠিক হতো ইনসাফ করতো শুধু বিদ্রোহীর জন্যই নজরুলকে নোবেল দেওয়া ফরজ হতো একটা কবিতা এমন কোন শব্দ নাই যেটা চয়ন করেন আবার ঈদের জন্য যেই গান তিনি লিখেছেন কোন উৎসবের জন্য এত সুন্দর লেখা কেউ উপহার দিতে পারে নাই তিনি লিখেছেন তোর জীবনে ভরে মারল যারা ইট পাথর ছুঁড়ে সে পাথর দিয়ে গড়ে তোলে প্রেমের পাথর দিয়ে গড়ে তোলে প্রেমের মনে রাম জানের রোজার শেষে এলো খুশি ঢাল হৃদয়ের তোর তস্তরিতে 
শেরনি তৌহি দের তোর দাওয়াত কবুল করবেন হজরত হয় মনে উমিদ রমজানের রোজার শেষে এলো খুশি রিদ কি সুন্দর লেখা আছে মানে আল্লাহ কইতে ইচ্ছা করে না এগুলো আল্লাহর দান ছাড়া আর কিছুই নয় মাত্র এক পড়া একজন মানুষ কোথেকে এত শব্দ তিনি পেয়েছেন কোথেকে এত লেখা তিনি লিখেছেন উর্দু ফার্সি সমানে তিনি দিয়েছেন পাকিস্তান আর্মিতে যখন তিনি ছিলেন সারা দিন লাইব্রেরিতে পড়ে থাকতো পড়া ছাড়া কিছুই সম্ভব না পড়া 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 রবি ঠাকুরও এইটির উপরে ওঠেন নেই রবি ঠাকুর একবার বলেছিলেন যে আমার যদি এখন মেট্রিক পরীক্ষা দিতে আমি ফেল করব অনেক লেখাপড়া তিনারা করেছেন কিন্তু রবি ঠাকুরের জন্য আমার একটু আফসোস তিনি এত লিখলেন আমার নবীকে নিয়ে দুইটা লাইন তিনি লিখতে পারলেন না এই জন্য আমরা অনেকে সব সময় চর্চা আনতে পারি না ওনার ভক্তরা বলেন মনি নাকি রাসুল কিনে দুইটা লাইন লিখেছেন এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দার আজি পাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার কাহার অভিষেকের তরে সোনার ঘটে আলোক ভরে উষা কাহার তা আপনি না মানতে লজ্জাবোধ করলেন কেন তিনি বলেছেন বিশ্ব নবীর মতো একজন শাসক যদি আবার আছে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে আমার নজরুল লেখেছেন অসংখ্য নাথ আল্লাহকে যে পাইতে চায় কই আপনাদের গান না দেখি আল্লামা ইকবাল থেকে তিনি নিয়েছেন আল্লামা ইকবাল থেকে নিয়েছেন ভালো জিনিস নিতে পারেন আপনারা আকাশের সীমানা বলছিলাম তো এই কালো যেখানে স্টার পড়ে যায় তারা পড়ে যায় এরকম কুটি কুটি তারা পড়ার জায়গা আছে আকাশ আর একটা তারা কত দূর একটা তারা তেরো লক্ষ পৃথিবীর চেয়ে বড় এখন আকাশটা কত বড় এই সাত আকাশ রাসুলাম বলছেন আল্লাহর হাতে রাখলে সাতটা সরিষা দানার চেয়ে ছোট মনে হবে কিভাবে সেই আল্লাহর সাথে সামান্য জিনিসকে সেরে করো সেরে কেরে গুনা এই জন্য আল্লাহ মাফ করবেন না মৃত্যুর পরে এমন লামা চেক করবেন কোনো সেরে কাছে কিনা পাহাড় পরিমাণ আকাশ সমান সবের কাজ করেছ যদি সেরে ধরা পড়ে সব ধ্বংস হয়ে জাহান নামি হয়ে যাবা পাহাড় সমান আকাশ সমান গুনা করেছ কিন্তু সেরেকের গুনা নাই সব মাফ করে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিবে একজন লোক মারা গেছেন রাসুলাম বলছেন সই বর্ণনা তার নিরানব্বইটা খাতা সব গুনায় ধরা আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন তোমার কি কোনো সোয়াব আছে মনে করতে পারো তুমি মনে করো তোমার কোনো সোয়াব আছে তো লোকটা চিন্তা করলেন সোয়াব থাকলেও তো লাভ নাই নিরানব্বইটা গুনার খাতা সব থাকলে আমি কি করব তিনি মনে করতে পারলেন না আল্লাহ বারবার জিজ্ঞেস করছেন মনে করতে পারলেন না অবশেষে আল্লাহ বললেন তুমি এমন একটা আমল করেছ যে আমলটি এই নিরানব্বইটা খাতার চেয়ে অনেক ওজন হয়ে যাবে তুমি পড়েছ মোহাম্মু তুমি আমার সাথে সেরেক করো না এটা পড়েছ অন্য গুণা তুমি করেছ এই যে কালে মাটি সেরেক মুক্ত অবস্থায় পড়েছ এই নিরানব্বইটা খাতা এক পাল্লায় আর এই কালেমাটা এক পাল্লায় দিলে ওই নিরানব্বই খাতার চেয়ে এই ছোট্ট কালেমাটা অনেক বেশি ভারী হয়ে যাবে এজন্য জন্য সেরেককে পাহারা দিবেন সেরেক যেন না ঢুকে সেরেক কিভাবে ঢুকে রাসুলাম বলছেন কালো রাতে কালো পিপলার উপর কালো পাথরের উপর কালো পিপলা যেমন দেখা যায় না তেমনি শরীরে সেরেক ঢুকে রাসুলাম বলছেন যারা রাতের বেলায় পড়ে কলিয়া
লকুম দিনুকুম ওয়ালিয়াদিন রাতে এটা পড়ে যারা ঘুমায় শেরেক মুক্ত জীবন আল্লাহ তাকে দান করে দিবে রাসূল রাতের শেষ সূরা এটা পড়তেন আবার সকালে উঠে ফজরে যখন সুন্নত পড়তেন তখন এই সূরা পড়তেন আবার যখনই কুরিয়াজুয়াল কাফুরুন পড়তেন এটা তো একবার আল্লাহর নাম নাই এটার সাথে সাথে তিনি পড়তেন এত ছোট্ট দুটি সুরা অত সৌজন কত বিশ রাসুলাম বলছেন সুরা এখলা যারা একবার পড়বে দশ পারা কোরআনের পরিপূর্ণ সোয়াব আল্লাহ তাকে দিবে এত নেয়ামতের জিনিস বাদ দিয়ে কত আজে বাজে যে কিরা আমরা করি আছে না নাই অবশ্য কিশোরগঞ্জে এরকম উল্টা পাল্টা কিছু নাই হ্যাঁ আছে হ্যাঁ হ্যাঁ কি জিকির বেরোস আল্লাহ বলছে জিকির করতে কলি যা কাপাবা শরীর না কি কাপাবা কি কাপাবা কার কথা নিশ্চয় আমার মোমেন যারা কথা বলেন না কেন আজ যদি আপনি এরকম করেন তাহলে আশেপাশের লোকে দাঁত ভেঙে যেতে পারে কত রকমের ডিস্ট্রাকশন কত রকমের বেদার যে ঢুকানো হয়েছে যে কিরের ভিতরে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন আরো চিৎকার করে বলেন আমিন একশো বার কালে বাড়িসালাম করতেন একশো বার তিনি পড়তেন সুবাহান আল্লাহ হেহামদি কারণ তিনি আমল না করে কখন উম্মতকে বলেন নাই এমন নবী পেয়েছি সবটা আগে নিজে আমল করতেন তারপরে উম্মতকে বলতেন সেই আকাশের কসম করে আল্লাহ বলছেন এই যা উন ফতারাত যখন আকাশগুলো বিদীর্ণ হবে অনেক কষ্ট করেছে এরা বাঘ হরিণ সব আছে কিন্তু একজনের মার্ক হয়েছে হরিণ সে হরিং একটা কান্দ করে হরিণ হরিণ এরকম করতে আরেকজনের মার্ক হয়েছে বাঘ ও কাগজ আঁকে লয়েছে বাঘ 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 কারণ যে এটা বাঘ যদি আমি এক থাপ্পড় মেরে দিবে বাঘ দিয়ে আরেকজন হাতি মার্কা পায় হাতির উপরে উঠে বয়ে আসছে বাংলাদেশে ইলেকশনের সময় খুব জমে হায় রে জমা যেমন খাওয়া তেমন চা তেমন পয়সা তেমন নাচানাচি আমার ভাই যেখানে আমি আছি সেখানে ইস তোমার ভাই গোরস্থানে তুমি কোনখানে পাগল কোথাকার আমার ভাইয়ের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র নামাজ পড়া না এক ওয়াক্ত শয়তানের ভক্ত নামাজ যে পড়ে না তার চরিত্র নাই নামাজ যে পড়ে না সে করোনা চাইল চুরি করে নামাজ যে পড়ে না সে মানুষের কোন হক দিতে জানে না এজন্য আমরা নামাজকে গুরুত্ব দিব সবার আগে আকাশ বিদীর্ণ হবে তারা গুলো ছিটকে পড়বে কিন্তু মমে নেপাচতে থাকবে যাদের পর কে আমত নিপতিত হবে তবে যে বলবে তারপর কে আমতের আজার নিপতিত হবে কত বড় নিয়াম আমাদের অনেক হিন্দু ভাইরাও কালেমা পড়েন আল্লাহ তাদেরকে সঠিক ভাবে পড়ার তৌফিক দান করে কালেমা পড়া মানে হলো আপনি মূর্তির সামনে যেতে পারবেন না আপনাদের ওই কিতাবটাতে মূর্তির নাম নাই 
কোনো কিতাবে নাই তবে কোন মূর্তিকে গালি দিয়ে আল্লাহ হারাম করেছে আল্লাহ বলেছেন ওদেরকে গালি দিও না লা তাসুব্বুল লাযিনা ইয়াদউনা মিন দুনিল্লাহি লাহানা আখার যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না যদি গালি দাও তারাও অজ্ঞতাবশত তোমার আল্লাহকে গালি দিবে গালির কোন সিস্টেম আমার ইসলামে দেখেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এটা দেখেন কি সুন্দর করে সূরা এটা ব্যক্তি করতে আসছে আমার কাছে করেন ডাবল দাম দিলেন দিয়াবার বললেন ভাইরা ভাই আমি তো এত ভালো যোদ্ধা নয় এটা আপনাকে আমি উপহার দিলাম আল্লাহর রাস্তায় কাজ করলে হাদিয়াও পাওয়া যায় নিজের তাও পাওয়া যায় সুবহানাল্লাহ কর না আপনাদের কষ্ট হচ্ছে একটু জোরে কন্ত সুবহানাল্লাহ জলবে হইছে হইছে নিচে দিয়ে কম হইছে ওই যে মঞ্জু ভাই কইছে নিচে দিয়ে কম হইছে সুবহানাল্লাহ হুজুর কইছে ওই সাইড দিয়ে কম হইছে সুবহানাল্লাহ কেন বলাচ্ছে এগুলো জানেন এগুলো হবে খাওয়া এগুলো হবে কি খাওয়া দাজ্জাল যখন আসবে রাসুল্লাহাম বলছেন দাজ্জাল এসে একখানে বলবে আমি নবী একখানে বলবে আমি অলি একখানে বলবে আমি আল্লাহ একটা চোখ আঙ্গুরের মতো পচা আঙ্গুরের মতো হবে কপালে লেখা থাকবে কা ফারা এটা নামাজি মোমেন ছাড়া কেউ দেখবে না যারা বেনামাজি নামাজ শুধু জুমায় পড়েন তারাও দেখবেন না পা তোয়াক্ত নামাজ যারা পড়বে না যারা মোমেন হবে না তারা দাজ্জালকে চিনতে পারবে না এই দাজ্জাল দাওয়াত দিবে দাওয়াত দেওয়ার পরে যদি আপনি গ্রহণ না করেন দাজ্জালের ডান হাত হবে আপনার জন্য জাহান নাম আর বাম হাত হবে জান্নাত তার বাম হাতে আপনি জান্নাতে যাবেন আর ডান হাতে যদি ঢুকেন আপনি জাহান নামে হবেন ডান হাতের মধ্যে তার জান্নাত থাকবে তার জান্নাত হলো আমাদের জন্য জাহান নাম আর তার জাহান নাম হলো আমাদের জন্য জান্নাত তখন অস্বীকার করার পরে সে বলবে ঘরের ডাল চাইল কমলা আলু লাউ সব আমার পিছনে চলে আসো সব খাওয়া দাওয়া তার পিছনে চলে যাবে এমন কি হান্ডি পাতিল তার পিছনে আসতে থাকবে সাবাইকে রাম বলে নিয়ে রাসুল্লাহ তাহলে আমরা খাবো কি রাসুল সাল্লাম বললেন তখন তোমাদের খাওয়া হবে সোবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ क्षुदा शेष हो जाए अचिर हेफत करो चित মৃত্যু যে কোনো সময় আসতে পারে এই জন্য মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি থাকতে হবে মৃত্যুর দু আল্লাহ শিখিয়েছেন নাসুসাল্লাম ওই একটা পড়তেন আর কানতেন রাব্বানা পড়েন রাব্বানা ইন্নানা সামিআনা মুনাদি আইনাদি নিল ইমানি আন আমিনু বে রাব্বিকুম ফআমান্না মাফ করে দাও এই পাপি রে হে দয়াময় মেহের বান কবুল কর মোহিয়ান মাফ করে দাও এই পাপি রে বলো না আমিন আর যদি আমিন আল্লাহ শিখিয়ে দিচ্ছেন তোমরা বলো রব্বা না আই আমাদের রব ইন্নানা সামিয়ানা আমরা শুনলাম একজন আহ্বানকারী আমাদেরকে ডেকেছেন আমরা পড়েছি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ এই আহ্বানের কারণে আমাদেরকে মাফ করে দেন আমাদের আমল নামা থেকে গুণাগুলো মুছে দেন আর যেই দিন আমাদের শেষ সময় চলে আসবে নেকারদের সাথে আমাদেরকে মৃত্যুদান করে দিয়ে নেকার নেকারদের সাথে থাকবেন চব্বিশ ঘন্টা পাশে ডান পাশে কালে মাওলা বাম পাশে পিছনে সামনে সব যেন নামাজি হয় কোন বেনামাজির পাল্লায় যেন কখনো না পড়ে কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের না 
আমার মাহফিলে ওঠে না এরা বোধ অনেক দূর থেকে আসছে দূরের যাত্রী আহারে কষ্ট হয়ে গেল আপনাদের কবরের জীবন যখনই মৃত্যু হবে রহমতের ফেরেস্তা যদি নিয়ে যায় আপনার কবরটা প্রশস্ত হয়ে যাবে আপনার জন্য সুবাহান আল্লাহ উপর থেকে একজন আওয়াজ দিবেন তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও বেহেস্তের সাথে তার দরজা খুলে দাও তার পোশাকটা বেহেস্তের করে দাও তার বিছনাটা বেহেস্তের বানিয়ে দাও মন কিন্ন কির যখন এসে ডাকবে উঠে বলবে ভাই আমার আসরের নামাজ গেল আমাকে পানি দাও মুসলিম শরীফের বর্ণনা উসে বলবে আমার আসরের নামাজ গেল কেন আসরের নামাজ সব নামাজের চেয়ে দামি নামাজ কোন নামাজ কোন নামাজ তরক করলে আমল নষ্ট হয়ে যায় আসরের নামাজ ইচ্ছা করে ছেড়ে দিবেন সারা জীবনের আমল বরবাদ আর যদি মনের খেয়ালে চলে যায় ওই দিনের আমল শেষ হয়ে যাবে সব নামাজ হেফাজত করা স্পেশালি আসরের নামাজ কেন আসরের নামাজ রাতের ফেরেস তারা আসরের নামাজের সময় আসে ফজরের ফেরেস তারা বিদায় নেয় ফজরের ফেরেস তারা আসরের সময় বিদায় নেয় তারা যখন আল্লাহর কাছে যায় তখন দেখে নামাজ দাঁড়ানো আকাশ থেকে রাতের ফেরেস তারা আসরের সময় আছে তারা দেখে নামাজ দাঁড়ানো চব্বিশ ঘন্টায় ওই লোকের নামাজ লেখা হয়ে যায় আল্লাহ আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার তৌফিক দান করেন পড়বেন তো হাত তুলে দেখান কারা কারা পড়বেন বলেন হে আল্লাহ হে আল্লাহ আপনার নামে কসম করছি জীবনে আর কোনোদিন ফরজ নমাজ ফরজ রোজা ফরজ পর্দা ফরজ কোরআন মানা ছেড়ে দেব না আমিন আলমিন হাত গুলো নামায় ওই স্বামী সৌভাগ্যবান যে স্বামীর মৃত্যু হয় স্ত্রীর হাতে ওই স্ত্রী সৌভাগ্যবান যে স্ত্রীর মৃত্যু হয় স্বামীর হাতে ওই দোয়া কবুল হয় যার জন্য স্বামী দোয়া করে যে স্ত্রীর জন্য স্বামী দোয়া করে সেই স্ত্রী সৌভাগ্যবান ওই স্বামী সৌভাগ্যবান যে স্বামীর জন্য তার স্ত্রী দোয়া করে আপনার স্ত্রী মারা গেল দুইটা ছেলে নিয়ে যদি আপনি আর বিয়ের চিন্তা না করেন রাসুল সাল্লাম বলছেন এই দুইটা ছেলেকে লালন পালনের কারণে আল্লাহ আপনাকে জান্নাত দান করে দিবেন আবার স্বামী মারা গেল দুইটা বাচ্চা রেখে গেল এই বাচ্চারা ভালোর দিকে তাকিয়ে বিবি আর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই ওই বিবিকে জান্নাত দিবেন কে অধিক সন্তান যেই পিতা মাতার হয় তারা জান্নাতি অধিক সন্তান বাংলাদেশের একমাত্র সম্পদ জনশক্তি 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 বাংলাদেশের জনশক্তি আমাদের গর্ব ঠিক কি না এই জনশক্তির কারণে এখনো বিদেশি রিমেলেন্স থেকে আমাদের অর্থনৈতিক রিমেলেন্স বেশি না কম ভারতের চেয়ে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেক অনেক কয়েকদিন আগেই দেখলাম টেলিভিশনে একটা সিরিয়ালে দেখছে কত মানুষ গত ছয় মাসে ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকছে ইনকামের জন্য বর্ডার থেকে পালিয়ে চলে আসতেছে আইসা বাংলা নাম বলছে যে আমার বাড়ি ওখানে কয়েকর বাড়ি কোনখানে তো আঞ্চলিকতার তো একটা টান থেকে যায় যেমন কিশোরগঞ্জে যদি কেউ আসে আপনি কবি না কুম্বলা আছে হ্যাঁ কুম্বলা আছে এখন ক্যালকাটা থেকে যদি কেউ আপনাদের এখানে আসে ও বলছে দাদা কখন এসেছেন গো আপনি কেন দাদা আপনার বাড়ি তো কিশোরগঞ্জে না আপনি কোথেকে আইছেন গো আমাদের বাংলাদেশ নেয়ামতের দেশ আলহামদুলিল্লাহ বলেন কোনো জিলায় ঢুকে অন্য কেউ বাংলা যতই ভালো জানো থাকার কোনো উপায় ঢাকায় তো আরো নাই ঢাকায় তো আবে হালা তুই কইতেইছ তোর বাফালার নাম কি ওকে বাড়ি আরে সালার পাল্লায় পড়লাম দেখি ঢাকার মানুষের আসলে খুব উদার এই যে সালা কয় ওরা ট্যারি পায় না আমার সাথে এক ছেলে পড়ত ঢাকার ও সবাইকে সালা বলছে তো ছেলেরা বিচার দিয়েছে হুজুরের কাছে হুজুর 
এই শুধু সবাইরে শালা কর হুজুর তাকে ডেকে আনছে তুমি নাকি সবাইকে শালা কও ও কয় কোন হালা আমার নামে বিচার দিছে মানে ও যে এটা বলতেছে ও ট্যারি পাচ্ছে না এটা আমাদের দেশের ভাষার অলঙ্কার আবার চট্টগ্রামে যাবেন ওরা অতন্যা তুই হত্য নাই অতন্যা এই অতন্যাটা আপনি টিপিক্যাল চট্টগ্রামের হওয়া ছাড়া আপনি বুঝবেন না আদর করে তারা অতন্যা বলে এটা খেনে 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 কিতা তোমার বালা লাগে নাই নি এই বাংলাদেশের মতো এত নেয়ামতের দেশ পৃথিবীর কোথাও সারা ইংল্যান্ড আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া ঘুরে ইংরেজি কোন পরিবর্তন নাই শুধু লন্ডনের ককনি আর ম্যানচেস্টারের লোকাল ভাষার সাথে সামান্য একটু পরিবর্তন যেমন লন্ডনে খুব অল্প সেন্টেন্স বলে ক্যান হ্যাভ গ্লাস অফ ওয়া প্লিজ গ্লাস অফ ওয়াটার প্লিজ বলবে না ক্যান হ্যাভ গ্লাস অফ ও আ এর দূর আর ওখানে ম্যানচেস্টারের ছেলে মেয়েরা বলে বুস আই ওয়ান এ গো বাই বুস আমি বাসে যেতে চাই বুস বলে তারা এতটুকু পরিবর্তন আর বেসিক্যালি কোনো পরিবর্তন নাই কিন্তু আমার দেশে আলহামদুলিল্লাহ বলে নোয়াখালীর ভাষায় পরিবর্তন আছে না নাই এরে কোনায় যাস উনি যা ভাত খাই হুতি থাক জুত করিব থাক কি সুন্দর সুন্দর কথা এটা আপনার ডিকশনারি তো পাবেন না একজনকে চিনতে পারো তবে কবরের ভাষা হবে আরবি আরবি এবং আরবি আপনাদের জিব্বাটাকে আরবি বানিয়ে দিবেন কে আল্লাহ বানিয়ে দিবেন কারণ নামাজি কি পড়েন আরবি তবে বুঝে পড়তে হবে আজকে থেকে ওয়াদা করব নামাজ বুঝে পড়বো আমাদের দেশের সব ইমাম নামাজ বুঝিয়ে দিতে পারে এমন কোন গেছো তোমাদেরকে সালাম সালাম তোমাকে হাজারো সালাম হে আমার নবী আকারাম সালাম তোমাকে হাজারো সালাম হে আমার উত্তর দেয় মৃত্যুর পরে একজন মানুষের জন্য অন্তত দুইটা দোয়া করবেন কয়টা দুইটা মৃত্যুর আগে রাসুল বলেছেন কালে মা পড়ো যে কোনো মানুষ মারা যায় হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক ইহুদি হোক তোমার সামনে মারা যাচ্ছে তুমি দেখলেই এত জেনারেসিটি ইসলাম ছাড়া কারো কাছে নেই এত উদারতা কারো কাছে নাই আমার নবী সবচেয়ে বেশি দোয়া করেছেন সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য সব নবীদের একটা দোয়া সব নবীর একটা দোয়া করেছেন মুসলিম শরীফের সই বর্ণনা আবহাওয়া যেন জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারসুল্লাহ আপনার জীবনে আপনি সবচেয়ে বেশি কোন দোয়া করেছেন রাসুল বলেছেন সবচেয়ে বেশি দোয়া করেছি কত সুন্দর দোয়া শুধুমাত্র মুসলমানের জন্য নয় রব্বানা আমাদের রব আতিনা আমাদের সবাইকে দেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যত মানুষ আছে সবাইকে দুনিয়ার জীবন সুন্দর করে দেন আখেরাতের জীবন সুন্দর করে দেন সবাইকে জাহান নামের কঠিন আগুন থেকে বাঁচিয়ে দেন আবার মরা লাশকে নিয়েও আমরা শুধু আমাদের জন্য একটা অক্ষর দোয়া করি বাকি দোয়া সব মানুষের জন্য আল্লাহ ফিরিলি হে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেন হাইয়ে না সমস্ত জীবিতদেরকে মাফ করে দেন অমঙ্গিত না সমস্ত মৃতদেরকে মাফ করে দেন ও সকিরি না ও কবিরি না ও দাকারি না ও উনসা না ছোট বড় উপস্থিত অনুপস্থিত পুরুষ মহিলা সবাইকে মাফ করে দেন হে আল্লাহ আমাদের মধ্যে যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবেন ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখেন আর যাদেরকে নিয়ে যাবেন তাদের মুখে জারি করে দিয়েন আছে এমন ধর্ম কোথাও কথা কন না কেন নাই কোথাও সমস্ত মানুষের জন্য দোয়া 
গেলেন কবরে মন কিন্ন করে এসে যখনই উঠাবেন কত কখন উঠাবেন রাসুল বলছেন মুসলিম শরীফের বর্ণনা সেরা কানা আলী আপনার জুতার আওয়াজ যখন শোনা যাবে তখনই ফেরেস্তা আপনাকে বসাবে মানুষ আপনাকে রেখে গেল আপনাকে বসাবে বসানোর পরেই জিজ্ঞেস করবে মার রব তোমার রবকে আপনি কি বলবেন আল্লাহ আমার রব যিনি দিলেন সব তিনি হলেন রব বাচ্চা কি কি শিখাচ্ছেন কয় হুজুর জানেন আমার পোলাহালারে ইংরেজি স্কুলে দিচ্ছি পোলাহালা এরকম ইংরেজি কয় আমি হালা কিচ্ছু বুঝি না আমারে কয় কি ডেড না ফ্যাট তা আমারে যা কয় কো কর মারে তো এখন আর মা কয় না মামি কয় তা আমি কইলাম তোর মারে মামি কইলে মামার বরে কি কইবি ছেলে কি ইংরেজি শিখান ইংরেজি একটা ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আরবির চেয়ে ভালো না আরবি সব ভাষার মা হাজার হাজার শব্দ ইংরেজেরা আরবি থেকে চুরি করেছে এটার নাম কি এই যে এটার নাম কি এ টেবিল আরবি থেকে চুরি করেছে তবে না তো চিনি সুকার এরা মানে কি সুগার থমাথেম এটার মানে কি থমেটো এই সব আরবি থেকে নিয়েছে আরবি সব ভাষার মা আপনি আরবি শিখেন ইংরেজি এমনি শিখবেন আরবি শিখেন সব ভাষা সহজ হয়ে যাবে এত সুন্দর ভাষা বড় বড় আলেমরা বলে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় কামারউদ্দিন জা ফরি হাফাদাফুল্লাহ রিয়াদে তিনি রেডিওতে আরবি নিউজ পড়েন আরবরা বলে আপনি আরবি শিখলেন কোথেকে এত সম্ভব মক্কা ইউনিভার্সিটিতে মাত্র নয়শো নিরানব্বই পায়ে ফার্স্ট হয়েছেন তিনি বাঙালি মানুষ যেমন বাংলা তেমন ইংরেজি তেমন আরবি আরবি শিখলে সব ভাষা খুলে যায় বাচ্চাকে ফোরকানে যায় আরবি শিখাও ফোরকানে দাও ইজ্জতের চিন্তা করো না রাসুল কামারের দোকানের কামারের ঘরে নিজের ছেলেকে পাঠিয়েছেন দুধ পান করার জন্য যিনি ত্রিভুবনের সারদার ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ আলহামদুলিল্লাহ কি নবী পেয়েছে নবী রহমা তিনি লেবারের সাথে বসতেন তিনি চামারের সাথে বসতেন তিনি চাকরের সাথে বসতেন তিনি মাটিতে ঘুমিয়েছেন চাটাইতে ঘুমিয়েছেন চকিতে ঘুমিয়েছেন বিস্তা চাদরে ঘুমিয়েছেন সবার সাথে বসে খাদ্য গ্রহণ করেছেন রহমা তাল্লিম পয়সা হয়েছে দুইটা ছেলেকে ইংরেজি স্কুল ছাড়া দিতে পারো না এক লক্ষ টাকা ভর্তি ফি কেন নেয় গলায় পাড়া দিয়ে টাকা আদায় করা দরকার এ সমস্ত চোরা স্কুলগুলো ভারতের মমতাকে ধন্যবাদ দেই মমতা যতগুলো স্কুলে টাকা বেশি নেয় সবাইকে ডাকাই ডাকায় বলছে আপনার ভর্তি ফি কত নেন কয় দশ হাজার টাকা কি চিবিয়ে খান আর আমাদের দেশে মাসাল্লাহ স্কুলের নাম কি ম্যাপেল লাইফস স্কলাস্টিকা পণ্ডিত এগুলোতে ভর্তি ফি এক লাখ বিশ হাজার চল্লিশ হাজার কারা দেয় কারা দেয় সরকারের ট্যাক্স যেগুলো মারে তারা দেয় কেসুনের পয়সা যেগুলো খায় এগুলো দেয় কেন এত টাকা নাও কেন কি শিখাও কোন হাতি গুলো শিখাও ছেলে বাপকে এসে বলছে গুলছানের ছেলে আমি বসাবো ঘরে হ্যাঁ ডেডি বাপ আমার সামনে আমি কি করবো তো আমি ভিতর থেকে বললাম হই ডেডি এখন ছেলে এসে বলছে হে ম্যান হোয়াই ডেডিও সে হই এসে হোয়াই ডেডিও সে হাই হোয়াই ডেডিও সে হাই কেন কেমন ঠেল কম 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 ইন ম্যান What's the hell you've been doing, man? Why are you saying hi? I'm okay, man. I'm not hi. 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 
আমি গত গত কালকে একটা পোস্টে দেখলাম একজন পুলিশ অফিসার তিনি বলেছেন যে হুজুরা ভিক্ষা টিক্ষা করে খায় তারপরে আমি খুব বিনয়ের সাথে ওই এসপি সাহেবকে বলব আপনি আমরা যারা হুজুর আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তালাশ করবেন আমি এমপির পোলা আমার বাপ আমি যদি খালাই আমার সিটে কেউ এমপি হইতে পারবে না আমার বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী পয়সা আপনি কেন এইভাবে এজমালি কথা বলবেন এখন বাংলাদেশের বহু পয়সালা ছেলে আল্লাহর কোরআন শিখে আলেম হচ্ছে এটা ভিক্ষুকদের শিক্ষা না দু একজন ভাই উনি বলছেন টেবিল পেতে টাকা উঠায় কারা উঠায় মসজিদের জন্য টাকা উঠায় ওরা কমিশন নিয়ে যায় কি হজুর নেয় না কমিশন মাঝে মধ্যে আপনারা বেতন দেন না চাকরি দেন না ওরা করবে কি কইলাম কমিশন কত কয় মাঝে মধ্যে ষাট পার্সেন্ট দেয় মাঝে মধ্যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেটে ঢুকায় ভালাই এখন ওটার সাথে তো এসবালি বললে হবে না আমি তো ঢাকা ভার্সিটিতে পড়েছি সামান্য অনেক ভার্সিটি তাল আমাকে নিয়েছেন বলবো না সব সব বলবে তো আপনার ধারণ ক্ষমতা কম আপনাদের কত রকমের কিছু করে পোলাপান আমার এই সপ্তাহ তিনটা ইসলামী সং রিলিজ হয়েছে ইউটিউবে দেখে নিয়েন ড্রোনে রেকর্ড করা হয়েছে একটা মানুষ চাইলে হাজার কাজ করতে পারে আল্লামা শফি হাজার আলেমের লক্ষ আলেমের ওস্তাদ ছিলেন তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে আমরা চুপ থাকব না আল্লামা চলে গেলেন দুই একদিন আগে কি নাম নুর হোসেন কাসিমি তিনি আমার জন্য দোয়া করতেন আমি তার লাশ দেখতে গিয়ে কেনেছি অচরে কেঁদেছি একজন আলেম চলে যাওয়া একটা পৃথিবীর মৃত্যু হওয়া পৃথিবী মারা গেলে এত ক্ষতি হয় না একজন আলেম মরে গেলে যত ক্ষতি হয় রাসুল বোখারের বর্ণায় বলেছেন ইউক বাদুর আলমা বেকাবদিল ওলামা একজন আলেম উঠে গেলে জ্ঞান উঠে যায় ওই জায়গা আর কখনো পূরণ হয় না আল্লাহ সিফাতুল্লাহ সাহেব চলে গেলেন হাফেজ বোখারি ছিলেন তিনি ওই জায়গা আর পূরণ হবে না কখনো এমদাদুল হক গোপালগঞ্জে চলে গেলেন জায়গা পূরণ হবে না রফিকুল ইসলাম আপনাদের এখানে এসছে তো রফিকুল ইসলাম সাইদি চলে গেছে জায়গা পূরণ হবে না কিশোরগঞ্জের আনোয়ার শাহ হুজুর চলে গেছেন জায়গা পূরণ হবে না মুসকি হাসছেন সব সময় আল্লাহ তার কবরকে জান্নাত বানান আমার অত্যন্ত আদরের গোলাম সরোয়ার সাহিদি চলে গেল জায়গা পূরণ হবে না এই জন্য ছেলেকে আলেম বানাই আমি ঐশীর কোনো দোষ দেখি না আমি দোষ দেখি ওর আব্বাম্মার ওর আব্বাম্মা যদি ঐশীকে প্রথমে একটা মক্তবি দিত মক্তবে ঐশী হাত তুলে দোয়া করতো রব্বের হাম হুমা খামা রব্বাইয়া আমি অসুস্থ একদিন আমার ছোট্ট ছেলে এখন বয়স তার সাড়ে ছয় বছর আমি দেখি আমার শিওরে বসে ও বলছে রব্বের হাম হুমা কামা রব্বাইয়া আর পাওনা আছে কি কি শিক্ষা দিচ্ছেন বাচ্চাদের আপনি কবরে চলে যাবেন আপনার বাচ্চা যদি আপনার জানা যা পড়াতে পারে আপনি সফল আপনি কবরে চলে যাবেন হাজার হুজুর দোয়া করলে যা না হবে আপনি যদি একা বলেন আল্লাহ আমার আব্বাকে মাফ করে দাও ওটাই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে সালামের কথা পরিপূর্ণ তিনি বলতেন ওয়ালাদুল সালে হলেই হবে না একটা নেক সন্তান যে আপনার জন্য দোয়া করতে পারে যখন মানুষ মারা যায় সব কর্তন হয়ে যায় তিনটা জিনিস ছাড়া চলে গেছেন এই মাহফিল গুলো তিনি চালাতেন তিনি এক একদিন চার পাঁচটা মাহফিলে হাজিরা দিতেন এই মাহফিল গুলো যতদিন থাকবে তার কবরে সোয়াব যাবে ঠিক যাবে ঠিক দুই নম্বর মানুষ যা জানে না সব জানিয়েছেন কে অঙ্ক না থাকলে তো আপনি আল্লাহ কি চিনবেন না আল্লাহ কয়জন আল্লাহ কয়জন ফজর নামাজ কয় রাখাত দুই রাখাত জোর কয় রাখাত 
অঙ্ক দরকার অঙ্ক ইসলামিক এর এজন্য যত স্যার সব ইসলামিক স্যার তিন নাম্বার ওয়ালা দুন সালেহুন ইয়াদউলা নেক সন্তান ছেলে বড় ভালো কিন্তু বাপের জন্য দোয়া করতে পারে না নাম বলবো না একজন বড় সাংবাদিক মারা গেছেন ছেলে বলছে আহা মাই ডেরি 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 হি ওয়াজ ভেরি গুড 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 আমি বললাম খুড ইউ প্রে ফর ইউর ডেয়ারি তুমি কি তোমার ডেয়ারির জন্য দোয়া করতে পারো সে বলছে আই ডোন্ট নো হাউ টু মেক দোয়া আই ডোন্ট নো এনি প্রেয়ার আমি কোনো দোয়া জানি না কিন্তু দাড়ি খুব ভালো ছিল আরে দাড়ি ভালো ছিল কি শব্দ কর আব্বা বলবা তিরিশ নেকি পাইবা আম্মা বলবা তিরিশ নেকি পাইবা আবুন থেকে আব্বা উম্মন থেকে আম্মা এগুলো দুটোই কোরআনের শব্দ উদয় হুমলে আবা হিম বাপের নাম ধরে ছেলেকে ডাকো সুরা হাজারের ছয় নম্বর আয়া বাপের নামের সাথে রিলেট করে ডাকো মেয়ের নামের সাথে বাপের নাম থাকবে জামাই নাম না কারণ জামাই বদলাইতে কথা কন না কেন জামাই বদলাইতে পারেন জামাই চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কিন্তু বাপের নাম চেঞ্জ হবে না জাকিয়া সুলতান বাপের নাম সুলতান আহমদ এটা হলো সহি হাদিসের নাম মোহাম্মদ <laughs> محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جاكون بلا هبي آمك عصر الباني داو من كنن كير بول بي آمون جا گئش چه نامول قرار آر کنو دور کا نائي کون جائے گا اب لي جاننا کون جائے گا چوكر مد دي اللہ آمون گھوم دي بين فرشترا جاننا تر بيسنا بچي دي جابي آر بول بي نوم کنو منو روز باشر گھر جامعي جي رکم گھوم آئي তুমিও সেরকম ঘুমাও যখন সিঙ্গা ফুক দেয়া হবে আস্তে আস্তে চোখ ডলবে আর বলবে আফসোস আমার আরামের ঘুমকে ভাঙিয়ে দিল তিনি উঠে বলবেন এটা তো সেই দিন যেই দিনে রোয়াদ আল্লাহ করেছেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই জীবন দান করে দেন আরো চিৎকার করে বলে না আমি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে আমি জানি অনেক রাত কতক্ষণ থাকবেন আসলে फजर नाम खुबें एक क्या करबें सब गुना रसुल तो ऐसार पर बयान ही करतें ना कैमने मानुष के बेर करी एक करते महफिल बंद करते रात एट छाड़ा को विकल्प देखी ना के आज के बला आठटा थे साढ़े आठटार मध्य अपनारे दीबाम्बुचन আমার মজনু ভাই কইতেছে নয়টার পরে মজনু ভাই তো লাইলি যেমন মজনু লাগি লো হিলো মজনু খেতাম তেমনি ফরহাদ শিরিরও প্রেমে হলো দেওয়া না বাঁচা আমরা এখন দোয়া করব কবরের জীবন প্রত্যেক দিন কবর আমাদেরকে পাঁচবার ডাকে কয়বার মৃত্যুর ফেরেস্তা প্রতিদিন পাঁচবার সালাম দেয় জি আমরা এখন দোয়ার দিকে যাব পড়েন সুবাহান আকা আল্লাহ হামদিক أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك